Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Personas y Testimonios, que hoy hacemos en el Templo Parroquial de la Santa Cruz de Lora del Río. Estamos en el mes de octubre, que es por excelencia un mes misionero, porque se celebra en el, en el tercer domingo de este mes el Día Mundial de las Misiones, la Jornada Mundial de Misiones, lo que conocemos por el Domu. Y con, con este motivo, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha hecho público un mensaje en el que recoge las palabras de Jesús en los últimos instantes de su permanencia aquí en la Tierra, dirigidas a sus discípulos y que están recogidas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicen lo siguiente... El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Este es también el lema del Domun este año, seréis mis testigos. Y nosotros lo queremos recoger porque somos conscientes de que la Iglesia es misionera por naturaleza y por consiguiente somos también nosotros todos y cada uno misioneros. Lo que ocurre es que hay personas que, eh, porque así lo han descubierto, pues dedican más su vida y su, todo, todo su existencia y sus acciones a, a llevar a cabo esta misión de una manera más no sé, más explícita. Y bueno, una de estas personas es nuestra invitada de hoy, que es María de los Ángeles, la hermana María de los Ángeles Pasadas. Aquí donde la ven ustedes, ¿qué tal María de los Ángeles? Hola, buenas tardes. Aquí donde la ven ustedes es Loreña. Lo que pasa es que lleva muchos años fuera. Y estamos encantadísimos de tenerte con nosotros, María de los Ángeles. La alegría es mía. Eh, mucho tiempo fuera de Lora, ¿no? Pues sí, desde los nueve años. Sí, pero bueno, las raíces nunca se pierden, no, eso no, es. No, no. Y, Bautizada en la parroquia, la es, en la, Nuestra Señora la Asunción, que es la que entonces funcionaba aquí sí. en Lora. Uh -huh. Muy bien. Oye, y tenemos curiosidad por saber un poquito, pues no sé, cómo tú descubriste tu vocación, dónde empezó, cómo ha evolucionado... Eh, ¿Cómo empezó la vocación? Bueno, eso mm, quizás quiere decir cuando yo me di cuenta que tenía la vocación, Exacto. ¿no? Porque cuando uno descubre la vocación y, y responde, uh -huh. se da uno cuenta de que eso empezó antes de nacer. O sea, que como dice la palabra de Dios, desde el seno materno me llamaste, ¿no? Sí. Y, Qué bonito es eso, ¿verdad? Sí, y, y mi experiencia es que cuando descubres la vocación te das cuenta que eso empezó desde que naciste, o sea, que has nacido para eso. Ese es tu, el sentido de, de, de tu vida, ¿no? Pero, claro, eso lo vas descubriendo poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso, pues, eh, yo creo que fue ya eh, estando en la, en la universidad, ¿no? a partir de los 18 años, yo pertenecía a un grupo de jóvenes que nos llevaban unas misioneras, uh -huh. ...y teníamos retiros, grupos de, de compartir la vida, grupos de oración... ...y bueno, yo ahí mmm, había empezado ya desde los 15 años... ¿no? ...los 15 años fue cuando yo conocí a estas misioneras... ...y, y fue un reencuentro muy fuerte con, con el amor de Dios... ...con sí. Dios que me ama... ...pero tengo que reconocer que cuando hice la primera comunión... ...en, la, en el Colegio de las Mercedarias, aquí en Lora, en la capilla... ...fue un momento muy importante... En, mi, en, en la presencia de Dios en mi vida, ¿no? pero yo después me olvidé y a los 15 años volví. Y lo digo porque fue un momento de, de darme cuenta que bueno, yo era una persona muy tímida, muy, con mi grupito de amigas, ¿no? y al volver a encontrarme con, con el amor de Dios, que me sentía amada, tal como soy, valorada y necesitada. De, de, de pasar, o sea, pasé de ser muy tímida y muy en mi, en mi mundo, eh, a ser alguien pues muy a, preocupada pa, también por los demás ¿no? y, y reconozco que crecí mucho humanamente desde la experiencia de, del amor de Dios crecí como persona también porque empecé a eso a, a, a llevar grupos los de 18 años llevábamos a las jóvenes o adolescentes de 14 o de 15 ¿no? y empecé pues eso a preocuparme por la vida de los demás a no pensar solo en mis problemas a ser responsable también de la fe de, de los otros. Bueno, pues en ese campo muy sembrado, ya de mi corazón, pues cuando estaba en la universidad, 
pues fue cuando me vaya, empecé a sentir más como esa llamada a entregarle la vida a, a Dios. Pero bueno, yo tenía un novio y los dos queríamos ser matrimonio misionero. Sí. <risa> o sea que la llamada a transmitir a Dios y darla a los demás la, la, ya la tenía. ¿no? Y bueno, él, él me decía, vas a acabar misionera. Y yo decía, que no, que no, que yo quiero ser matrimonio misionero. Pero al final fue descubrir que no, que mi corazón, o sea, fue no engañar a mi corazón, dejar que mi corazón eh, hablara y, 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 y no poder negar que... que que sentía pues, que, que mi corazón quería entregarle toda la vida. Y a mí Jesús no me quitó nada, me dio todo, me dio un amor inmenso. Yo siempre digo que mi vocación, la respuesta de, a, la, a la llamada de Dios, es por puro gozo y alegría, abundancia de, de alegría y de darte cuenta que, que Dios es una fuente de amor y que te hace a ti canal y, y, y transmisora de ese amor para toda la humanidad, para todos los hombres. Y la mayor alegría del mundo es decir, Señor, qué regalo tan grande que mi vida pueda ser canal tuyo, transmisión de tu amor para todos los hombres, ¿no? Y así fue. ¿En qué, qué orden es la a la que tú perteneces? Yo pertenezco a una comunidad misionera eh, que somos, eh, se llama eh, Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. O sea, somos un núcleo de vida consagrada, misioneras, pero después también hay eh, sacerdotes y laicos desde... Pues su vida de consagración desde el bautismo, pero casados, eh, trabajando con su familia, pues desde ahí también son llamados a participar de la misión. Por eso nos concebimos como una familia misionera. Que, casi nada, vamos. <risa> <risa> Qué bien. Entonces, eh, tú, una vez que, que descubriste esta, esta vocación tuya, eh, ¿saliste de España como misionera? Sí, salí muy jovencita, ya con, 20, con 24 años. Sí. Aunque yo cuando entré misionera, fíjate, que yo pensaba que... Yo no pensé en irme por ahí lejos. Yo descubrí, y eso hace ya más de 40 años, eh, descubrí que, que, que España necesitaba también anunciar el Evangelio de una manera viva. Eran los años después del concilio ¿no? y todo. Pero bueno, después la verdad es que eh, Dios me regaló, desde los 24 años, fui a Japón. A la otra parte del mundo, a casi. A la otra parte del mundo, sí. <risa> ¿Y estuviste mucho tiempo allí? ¿Con ¿Cuánto tiempo? En Japón he estado eh, 16 años, pero luego, entre medias, estuve también cuatro años en Filipinas. O sea, he estado 20 años en, en Asia. Pero de muchos años en Japón íbamos todos los años eh, a Filipinas con jóvenes, uh -huh. la mayoría mmm, no cristianos, no católicos, no bautizados, y hacíamos pues ese, esos encuentros de intercambio, de compartir, de conocerse, ¿no? y bueno era precioso, ¿no? Porque ahí descubrían los japoneses, ¿no? Que nunca habían oído hablar de Dios ni, ni pues se daban cuenta que... Una que... sociedad muy pragmática, muy... Sí, eh, sí. muy pragmática y, sí. Muy, y muy materialista, muy consumista, muy competitiva, uh -huh. donde pues eh, yo diría que el, la persona humana está muy ahogada en medio de toda una sociedad que te pone unas, unos topes y unas metas muy exigentes. Y ¿no? te impulsa a eso. A eso, y es un ritmo de uh -huh. vida frenético. Que es totalmente distinto de nuestro modo de vivir occidental. Sí, eh, a ellos les encanta España, por ejemplo, ¿no? uh -huh. porque si, aquí es que eh, vivimos, ¿no? allí se trabaja, se vive para trabajar, aquí trabajamos para, para vivir, para vivir ¿no? sí, sí. <risa> aunque cada vez con esto de la globalización todo el mundo vivimos igual, con un ritmo frenético de correr y, co y correr. ¿no? Pero, ¿Y, sí. ¿Y vosotros dónde, en qué parte de Japón teníais la misión? Yo he vivido en Tokio, en la, ¿En gran la ciudad. Tokio, <ríe> la gran ciudad donde mínimo tienes que estar una hora en el tren o metro para llegar a, al trabajo, mínimo. Uh -huh. ¿eh? es, una, es una ciudad, es bonita, pero el ritmo de vida es muy duro, muy duro, sí. muy duro. ¿Y no sentíais vosotros...? Y de, perdón, ¿sí? también he estado en, en Osaka, que es la parte del centro, uh -huh que es diferente, es Japón, pero es, se parece más a Andalucía, son la gente un poquito... Un más poquito, abiertos. Un poquito más, sabe lo que sienten, ¿no? Porque sí, sí. en Tokio no sabes. 
pues, la gente vive eh, muy encerrada en sí misma. Eh, una pequeña, un pequeño núcleo evangelizador, como es vuestra orden, uh -huh. ¿cómo os sentíais allí? ¿Os sentíais muy agobiados? ¿Os sentíais, ¿Cómo sentíais? ¿Cómo viviste eso? Eh, de agobiado nada. Eh, te sientes eh, como una minoría, o sea... Mm, y, y lo que sientes allí es que los corazones están sedientos. Están sedientos de, de ser amados, de, de que alguien tenga tiempo para, para escucharte, de tener un rato relajado, de, de, de amigos, de amistad. ¿no? Entonces hay una búsqueda muy grande. Y tú sientes que, que, te, que tienes que... O sea, que... Te sientes como en la jungla, ¿no? Como los que van con un machete en la jungla abriendo camino, así se siente un misionero allí, ¿no? Sí. Pero es un camino muy bonito de hacerte amigo de ellos. Sí. Primero tienes que estar dos años, de lunes a viernes, cinco horas en clase, estudiando japonés. Y menos mal, porque si uno llega a Japón sabiendo japonés y se pone a hablar, lo que va a decir son tonterías. ¿Sabes por qué? Porque no los conoces. No sabes de su cultura, nada. No sabes de su cultura. Entonces... Ah. La experiencia misionera es más que hacer muchas cosas, porque en Japón llega, lo primero tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a comer. Yo mi primera comida cuando llegué, ¿sabe qué fue? <risa> Un cuenco con judías rojas, ¿no? Eh, dulces. <risa> dulces. <risa> dulces y con palillos. A ver cómo lo haces. <risa> y sentada en el, en el no suelo sí. de una manera concreta. Te tienes que aprender a sentarte, a moverte, a hablar, a todo. Es hacerte un niño. Y por eso mi experiencia es mm, acoger. El misionero en Japón tiene que acoger, oh. aprender y ver lo bueno que hay en esos corazones. A mí, a mí Jesús me decía, tú no vienes aquí a darme nada que yo no, no, que yo no tenga. Yo estoy en sus corazones. Ellos tienen valores muy buenos y tienen una búsqueda de... Ellos son mm, personas que más que escuchar mucho, de concepto, de ideas, ellos ven, miran mucho. Y lo primero que tienes que hacer es estar con ellos, pasarte horas en su casa cuando te invitan a comer, que ya es un paso muy grande de amistad, te tienes que ir sin reloj, ¿no? Sí. <risa> Perder el tiempo, como Jesús, caminar con ellos, hacerte amigo, amiga de, de ellos. Y ellos poco a poco, en esa confianza, se van sintiendo queridos, amados, y eso es lo que entienden, ¿no? como le dijeron al padre Arrupe, el gran sí. jesuita, es uno de mis referentes, sí. <risa> eh, un señor después de escucharle de, eh, hablar de la asistencia de Dios, no sé qué, le dijo, mira, no entiendo lo que me has dicho, pero me convence la pasión y, y tu ¿Qué vida. Que le pones. Que le pones y tu vida, me convence. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí, sí. Entonces uno se siente allí como que la palabra de Dios, lo que es la Biblia, quizás muchos no la van a leer, pero tú eres la palabra de Dios para ellos porque te miran a los ojos, te miran tus son... ellos les encanta ver una sonrisa, porque ellos no sonríen. Son, son más hieráticos, más... Sí, no más, expresan más, sus sí, sentimientos. Sí, sí. Entonces, eh, cuando eh, a mí una niña, una vecina, ¿no? eh, porque claro, tú tienes que, que hacerte amiga de los vecinos, a, caminos muy humanos, como el de, sí. el de Dios en Jesús, ¿no? y, y me miró a la cruz y me dice, ¿y ese que está, ese que está ahí quién es? Y yo digo, Dios mío, o sea, uno se cría en una cultura claro. que desde está. niño sabe quién está ahí, ¿no? Claro, y, pero y, da por supuesto que se sabe en todas partes y, y no. no. Y claro. te das cuenta, y, y, yo, y yo cómo le digo, que, para que esta niña entienda quién es, ¿no? Claro. Y Dios te dice, pues lo van a entender a través de tu vida. Sí. Así pero, como se siente uno pero, en Japón. Pero lo has vivido con mucha alegría por lo que vivo, mucha, por lo que veo en ti. Sí, mucha alegría. Pues eso. Porque yo he aprendido también del pueblo japonés muchos valores como personas, bueno, nos dan diez vueltas uh -huh. en honestidad, en capacidad de... Son personas que piensan siempre en, lo, en, en el grupo, ¿no? En la comunidad. Nunca se ponen sí. ellos en el centro. Siempre el otro es el centro, todo lo contrario que nosotros, ¿no? Después, para ellos, eh, la palabra tiene poca importancia. El silencio a veces más importante. Yo he aprendido mucho de los japoneses, <risa> mucho, a escuchar, a, a ser más delicado con el otro. Son muy educados. Muy, muy educados, muy educados. Sí, muy respetuosos. Muy ¿tú? respetuosos. He aprendido muchísimo sí. de ellos. De, yo, o sea, creo que, eh, que para mí es un regalo. Uh -huh. y mucha gente me decía, bueno, ¿y, 
¿y qué haces en Japón? Y, 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 y yo decía, pues mira, descubro a Dios con rostro asiático. Vaya. Es ver a Jesús eh, con un rostro asiático, que es diferente del nuestro, y es como abrirte a descubrir los tesoros de, ese, de esos corazones. Sí, sí, sí. Y que lo descubran eh, a Dios. Que en muchos casos, o sea, Japón es el país, uno de los países con mayor índice de, de suicidio. Sí. Precisamente será por el ritmo de vida que llevan tan, tan poco humano, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, uh -huh. si tú no consigues entrar en la universidad en la que tus padres querían que tú entraras, no has sacado la nota que necesitabas, pues el mes de, de abril, que después de marzo, que es cuando son los exámenes, pero el calendario es diferente, eh, el mes de abril es un mes de muchos suicidios de jóvenes, porque no han entrado en la universidad. Sienten como fracaso, ¿verdad? Sí, o pierdes el trabajo... <risa> el padre pierde toda, o sea, tu vida es nada si no tienes un trabajo. Como persona eres nadie. Entonces, muchas veces vas en el tren, se para, perdón, tenemos que parar el tren porque ha habido un accidente humano. Accidente humano significa que alguien se ha tirado a las vías del tren. Qué tremendo, ¿no? Sí. Entonces, es... Eh, como nos dijo una señora, que, que le, todavía yo estaba, estaba terminando la, los dos años de estudiar japonés, y, y yo le dije, bueno, cuando ya sepa más japonés, podré vivir más la misión, podré hacer más cosas. Y me miró y dice, ¿cómo? Dice, si ya lo estáis haciendo todo. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. ¿Habéis dejado todo? Vuestra cultura, vuestra comida, vuestra familia, vuestros amigos, vuestro país, todo. Para, para venir aquí, para darnos a Dios. Y yo no le había dicho que yo estaba allí para darle a Dios, pero lo entendía. <risa> Tú, la vida en comunidad entre vosotros allí te, te, tendrá que ser muy estrecha para daros también fuerza sí. unos a otros, ¿no? Total. Allí, <risa> como estés solo, te vuelves <risa> un, po, un poco tarumba, ¿no? <risa> un poco tarumba, sí. Además, es muy bonito la experiencia de iglesia. Sí. Eh, o sea, por ejemplo, cada dos meses teníamos un encuentro de todos los religiosos españoles. Sí. Carmelitas eh, franciscanas. ¿Hay, hay, ¿Hay sacerdotes? ¿Hay muchos? O... Sí, hay. mucho, mucho. Y religiosas, muchísimas. Sí, muchísimas. Sí. Y, y es precioso porque allí no sientes que eres de tal congregación, de tal comunidad, sino que nos, nos queremos muchísimo. Yo, yo sentí cuando llegué que tenía hermanas mayores, hermanos mayores. Una, una familia. Una familia. Nos apoyamos muchísimo, uh -huh. muchísimo. Eso es importantísimo. Precioso. La experiencia de iglesia sí, sí, sí. es una iglesia, como es minoría, nos apoyamos. Claro. Es muy bonito. Sí, sí. Quizá de eso tengamos nosotros que aprender aquí en Occidente, que, que nos vamos dispersando todos y las comunidades andan flaqueando. Sí. Pero eso bueno. es porque aquí hay mucha fuerza, pero cuando uno se siente muy pobre y uh -huh. que le faltan fuerzas, pues pides ayuda, ¿no? Y te sí. haces piña, haces comunidad. ¿Y en, en Filipinas qué tal? Bueno, Filipinas. ¿Cómo fue es, esa experiencia? En Filipinas es inexplicable. Es eh, una experiencia... Es, es una sociedad distinta porque so, so, socialmente son más pobres que, que los japoneses, ¿no? Es el, es el, polo, el polo opuesto, ¿no? Uh -huh. eh, es una sociedad eh, que el, más del 70% viven bajo el, el umbral de la pobreza, que significa que tienen menos de un dólar para vivir. ¿Al ¿no? día? Al día. Yo he vivido en Manila, también la gran... Cap la gran Urbe tremenda. Tremenda, tremenda. Y he vivido también en la provincia. Uh -huh. Y, y ese es muy fuerte, ¿no? O sea, para mí la experiencia de Filipinas es el, el tengo sede de Cristo, ¿no? Aunque también en Japón, porque ves la pobreza de los corazones que no saben amar, que no se saben sí, amar. A lo mejor tienen un estatus económico alto, pero luego no. No hay alegría ni sentido sí, para la uh -huh. vida. Sin embargo, el pueblo japonés. Eh, no, hay pobreza, pero no hay miseria en el sentido de que son personas invencibles. O sea, no hay situación que les venza. O sea, son realmente eh, eh, personas muy resilientes, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, por ejemplo, tú ves un barrio de Manila eh, muy pobre. Las casas realmente pues no tienen para re, reformarla ni nada. O sea, o muchas veces el puro ladrillo sin, sin pintar. O, bueno, o cartón piedra, o muy, muy pobre. Pero siempre verá ropa tendida, ¿no? Todos los días la va, la va... Son limpios. Sí, son limpios. Y los ves salir de una casa que es un cuchitril, uh -huh. pero tú los ves salir bien limpios, vestiditos, 
eh, y, presentables. y presentables. Tienen ellos una dignidad que es precioso y después tienen una alegría que te contagia. Yo, o sea, de los filipinos, es que los quieres sin querer, o sea, eh, son tan sencillos. ¿Y allí en, en, en Filipinas hacíais un trabajo parecido al de Japón o consistía en otra cosa? El, lo, ¿La misión sí, era es diferente? Sí, totalmente diferente porque Filipinas es un país que el eh, 90% son católicos. O sea, los españoles allí grabamos a, a fuego, ¿no? La, uh -huh. La fe es un pueblo muy religioso, o sea, su vida es la fe, ¿no? tiene mucha de, devoción popular, eh, pero eh, ¿qué pasa? Que a veces pues, la fe y la vida también, Está. porque la pobreza tiene también muchas consecuencias, a uh -huh. lo mejor comes cada día un plato de arroz, pero a veces pues, hay, hay, hay estructura de injusticia, ¿no? mucha. mucha injusticia, mucha injusticia, entonces a veces pues... Eh, no, no sabes cómo levantarte. No, no tienen acceso a edu educación como en un país. Bueno, ellos, o... valora, ellos valoran muchísimo. O sea, si uh -huh. se tiene que gastar el dinero en algo, es en la, en la, en la educación. Sí, sí. O sea, Asia es el continente en que se valora mucho la, la educación. Y aunque el, el hermano mayor, cuando termina los estudios, eh, no se pone él a vivir su vida y a, a ganar dinero para él, sino que es para pagar los estudios de, lo, de los menores. <risa> es un sentido comunitario, comunitario muy fuerte ¿no? y, y de ayudarse entre, entre uh -huh. ellos. ¿no? Entonces, eh, la fe, bueno, nosotros tanto en Japón como en Filipinas trabajamos mucho con los jóvenes para darles como un sentido, por ejemplo, de responsabilidad de, de ser ellos. O sea, que por ejemplo, que joven, las chicas, por ejemplo, ¿no? pues muchas veces la salida que tienen es irse a, a Japón, precisamente, muchas veces a los clubs. ...y acaban en mala, mala vida, vida, porque allí no hay posibilidad de trabajo... ...entonces hay muchas situaciones familiares pues eh, muy duras... ¿no? ...entonces que los jóvenes sean capaces de, de no ver que la única salida... ...es irse eh, a migrar fuera, ¿no? darle unos valores que, que sean capaces... ...de formar una familia estable. Realmente, realmente estable, ¿no? porque hay también pues mucha... ...a veces por la forma de vivir las casas no son muy pobres... ...entonces el espacio son muy reducido, hay promiscuidad... La pobreza, bueno, tiene, la pobreza tiene, tiene muchas, muchas cosas, caras. Muchas caras. Tiene uh -huh. muchas caras. Uh -huh. Bueno, y ahora llevas un tiempo aquí en España, ¿no? Pues sí, el señor después de, de 30 años eh, viviendo fuera, pues ya por situación familiar, eh, mi padre ya con Alzheimer, mi madre pues también ya enfermó al cuidarle, pues ya me, me vine para acá, pues para devolver un poco también de lo que mis padres me habían dado y apoyado toda mi vida misionera. Uh -huh. Ha sido también un tiempo de agradecer mucho todo el apoyo que mis padres, bueno, y que yo se lo debo todo a ellos. ¿Y qué haces tú aquí ahora? ¿Cómo que... Pues ahora mis padres ya están en el cielo, sí. mi madre ha sido hace justo un año, y durante el tiempo que, que estaba, estos últimos seis años, con mi madre, allí en Sevilla, en la parroquia de los Remedios, pues pude apoyar el trabajo con los catequistas, ...y también aportar eh, algo propio de, de mi comunidad... ...que es la Escuela de Evangelización... Y, ...y bueno, pues aunque ahora ya podría irme a Japón otra vez... ...o a Filipinas, pero... ...pues estoy aquí un año como de transición, ¿no?... ...como de, de continuidad. Estás un, un poquito también a disposición de la delegación diocesana. Sí, claro, eso siempre... ...la sí, delegación sí. de misiones siempre cuenta sí, conmigo... Sí, sí. ...y yo con ellos, claro, o sea, sí, sí. ...y bueno, y ahora pues estoy aquí este año... ...y me da mucha alegría poder venir a mi pueblo... ...donde me he bautizado... ...donde he recibido la prim los primeros pasos de la fe... ...recuerdo la misa en el convento... ...en la, eh, en la parroquia... ...con las mercedarias... ...y bueno, me da mucha alegría... ...porque pienso que... ...que nadie diría cuando me veía a mí... ...pequeña, pues esta niña va a ser misionera... ...pues Dios se fijó en una loreña... Sí, ...y a lo mejor Dios se está fijando hoy en día... ...en otra loreña... ...bueno, es posible... ...le pediría sí. a los loreños que se fijen... ...a ver dónde Dios está llamando a alguien... ...porque no hay mayor felicidad... ...que entregarle la vida a Dios... Oye, una cosa que te quería yo preguntar... La... ...no sé si después de haber vivido tantos años fuera... ...en una realidad tan distinta como... ...como en nuestra realidad... ...has encontrado... ...una diferencia muy grande al volver a incorporarte aquí... ...en nuestra iglesia... Sí. Eh, ¿cómo, ...¿cómo contemplas tú la Iglesia actualmente aquí en España? Pues es... es eh, a ver, es interesante, no sé cómo decirlo... Eh, 
Yo capto que ahora hace falta eh, la misión, vivirla de la misma manera que yo he vivido en Japón, que la mayoría no, cree, no conoce a Dios, y tienes que inventarte pues, excursiones, eh, mucha creatividad, ¿no? Eh, uh -huh. Hacer muchas cosas, formas de... Muchas formas de llegar a las uh -huh. personas, ¿no? Eh, porque si no, el, el, o sea, los conceptos no se entienden, ¿no? las ideas no se entienden. Entonces yo creo que ahora la Iglesia aquí tiene que aprender en España a ser minoría, pero no una minoría que te quedas en el rincón asustada, ¿no? sino una minoría capaz de... de, de creativa. Creativa, exactamente. Uh -huh. Entonces siento que, que, que aquí ahora la Iglesia tiene que aprender lo que yo he aprendido, por ejemplo, en, en Japón, ¿no? Uh -huh. a, a no ser como hasta ahora, o sea, yo, cuando, yo cuando vine de, de, de Japón a, a España, lo primero que me chocaba mucho es ver las catedrales, las iglesias, que tienen mucho peso, o sea, está el peso de la historia, mucha tradición, eso no, es, no hay allí, entonces es una iglesia que se está creando, se está haciendo japonesa, se está incardinándose, incardinándose en la cultura, y en en la la... cultura haciéndose japonesa, uh -huh. Eh, y aquí no, aquí tiene mucho peso la tradición, lo cual es muy bueno porque hay mucha riqueza, uh -huh. hay raíces todavía, sí. ¿no? pero yo creo que necesitamos volver al Evangelio, ¿no? refrescar nuestras raíces, a las fuentes, a las fuentes y sí. ser capaces de, 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 pues no pasa nada, ya no somos una, un poder en la sociedad, pero eso verlo no como con tristeza, ¿no? como qué pena, que a lo mejor que, como un sino, valor, sino, como un valor y claro que sí, porque la iglesia nació pobre y tendrá que seguir siendo pobre en el sentido de medios, de, de no ser importantes y de, y de esa pobreza anunciar el evangelio. Crear... Quizás sea más creíble así que de otra manera. Yo creo que sí, <risa> sí, sí. tienes razón. <risa> bueno, no es, mal, no es mala idea lo que nos está dando esta tarde. <risa> Bueno, pues no sé, tú ya eres la, la cámara, si quieres decir algo más. No. Eh, yo creo que ya he hablado mucho, ¿no? <risa> he dicho, eh, tengo la sensación de que he hablado mucho. No, no, que es muy interesante lo que nos estás diciendo. Además, es que nos hace falta que nos, eh, que eso, que nos den aire fresco, a lo mejor gente que viene de fuera, verás. Es que... <risa> yo diría que la Iglesia... Somos una familia y, y que cuando pensemos en las misiones, porque ¿cómo puedo yo colaborar? Pues eh, sintiéndonos que, eh, bueno, no todo el mundo va a ir lejos, pero que cuando estamos lejos sentimos que tenemos una iglesia base, ¿no? Que nos sostiene de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros, en, en, tanto en Japón como en Filipinas, ¿no? Por ejemplo, en Japón pudimos estudiar dos años en la escuela porque nos lo pagó Misio, que es una organización alemana, la iglesia alemana apoya a la iglesia asiática. La escuela de japonés era carísima, nosotros no teníamos, nos lo pagaron. ¿no? Uh -huh. O sea, uno siente que eh, tiene una familia que carga con tus necesidades, eso es precioso. Y esta jornada mundial de, de las misiones, precisamente tiene como finalidad eso, el apoyar a la Iglesia en los distintos sitios donde se encuentra. Claro, y entonces eh, eh, la oración, o sea, en muchos momentos en, en la misión uno se siente que no tienes fuerzas y de repente te vienen las fuerzas y tú dices, pues hay gente rezando por mí, segurísimo. Entonces eh, yo diría, eh, eh, sentirnos Iglesia, eh, sentirnos familia, hermanos, tengo hermanos en la otra parte del mundo, yo no estoy, pero están esos hermanos. Pero yo me siento responsable de, de, su, de, de, su, de su fe, pues oro por ellos, ¿no? e, y colaboro económicamente. Y si Dios me pide también, porque hoy la, la delegación de misiones trabaja también para, para diríamos, alimentar este espíritu misionero. ¿no? Y, y a lo mejor hay gente que no se van toda la vida, como los misioneros hasta ahora, ¿no? claro. que era para toda la vida, sino pues... Pues das un con tiempo la, de tu vida. Con la oración, eh, podemos ayudar con la oración, deduzco de lo que sí. tú estás diciendo, con la oración, con el mm, soporte económico y también pues con, no sé, con el apoyo personal. Sí, 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 sí. Y bueno, yo invito a cualquiera, a, uh -huh. porque eh, bueno, yo creo que vivimos en un mundo globalizado, que ya no hay fronteras. Eh, que la Coca-Cola se conoce en todos los sitios y los vaqueros también. Entonces, <risa> eh, 
las redes sociales es un medio sí. eh, también, hoy no, no hay nada que esté lejos, ¿no? eh, pues es como en el imperio romano, ¿no? que las vías romanas sirvieron para evangelizar, pues hoy en día las redes sociales pueden servir también para evangelizar, ¿no? todo el mundo podemos ser misioneros y el lema de este año es eh, seréis mis testigos, donde hay un cristiano, ahí está, está bueno, bueno. Cristo amando en, en tu trabajo, en tu familia, y es una alegría que somos una familia y cada uno donde está nos estamos apoyando. Testigo es lo que estás haciendo tú también hoy aquí con nuestros paisanos. <risa> bueno, María Ángeles, pues nada, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y, y que compartas esa experiencia tan profunda y tan. Además, que has vivido con tanta alegría y se te nota en la cara y en la actitud que estás contenta, que tienes alegría Feliz. de prestar ese servicio. Y ahora sientes? también eh, feliz de vivir la misión en España, ¿eh? sí. porque yo un lema, un lema para la vida misionera y para cualquier vida es no estés soñando que tu vida va a ser mejor, por ejemplo, cuando he estado acá en España ¿no? con mi madre, dejar de pensar que voy a ser misionera cuando vuelva a Japón. No, Dios me quiere misionera, Dios quiere que yo viva la vida feliz y con una misión y con una entrega ahí donde estoy. En el momento que vive. En el momento que vive, en el momento de la vida y con las circunstancias que tiene, no esperes a otras. Eso, me, eso nos lo regala Dios cada día. Entonces, eh, pues, pues eso. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias estoy, a seg ti. estoy segura de que nos servirá más de una. Y, y a uno. mí también. Gracias por darme esta oportunidad de compartir la fe que en este pueblo es donde la he recibido. Y estoy segura que Dios sigue llamando ¿eh? a alguien aquí en Lora. Sí. Bueno, pues nada, esperemos que les haya interesado y que lo medite, porque la verdad es que ha, ha tenido tal intensidad lo que nos ha contado que yo creo que merece la pena meditarlo. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y si lo desean, pues nos volvemos a ver la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. misioneros son aquellos que salen de su tierra y se acercan a otros lugares, a lugares muy pobres, sabiendo que todos los hombres son hermanos, que todos los hombres son hijos de Dios. Los misioneros hacen que salgamos con ellos a lugares más allá de nuestra zona de confort. Nos ayudan a descubrir la dignidad de cada hombre, la dignidad del lugar donde vive, de su lugar de trabajo. Nos ayudan a comprender su manera de vivir, su idioma, nos ayudan amar su comida y así en concreto nuestra comunidad de filipinas que vive en la zona de Pangasinan en concreto en Malasiki nos ha ayudado a jóvenes de Corea y de Japón a introducirnos con ellos en la misión en este salir los hermanos en este darnos del todo a los hermanos y nos ha ayudado a descubrir que estamos hechos para una misión que estamos hechos para grandes cosas y que esas grandes cosas no son cosas extraordinarias sino poner un gran amor las pequeñas cosas, en jugar con los niños, en visitar las casas, en trabajar con la gente, en caminar por las calles, en ser un equipo con jóvenes filipinos que también misionaban con la Virgen por las calles. Sobre todo nos han enseñado cada día a ponernos en camino y llamar al lugar donde estábamos. Nos han introducido en la experiencia de que el mundo no se cambia desde arriba, que, que el mundo se cambia cuando amas a una persona, cuando el amor toca el corazón de esa persona se siente amada, se siente dignificada y desde abajo esa persona empieza a transformar su ambiente, a hacer de su ambiente un ambiente más humano.
propio de los encuentros en Japón es esta escena que os voy a mostrar. あ、新しい家族を出会ったみたいな感じですね。なんか初めて会ったんだけど、もう、もう、もう、なんていうか、最初からもう、シェアしてやってるみたいな。あ、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、チェレイさん、